Así que para crear esa fixture tenemos que utilizar lo siguiente. Al igual que hemos creado el body a partir de world, pasa que para crear la fixture tenemos que hacerlo a partir del body. Tenemos un método llamado create fixture que sirve para crear una fixture. Y aquí tenemos dos opciones. Una es usar fixture dev, otra es usar shape y density. ¿Vale? Os digo una cosa, realmente son prácticamente iguales. ¿Vale? Fixture dev contiene muchas, muchos datos acerca de la fixture. Por ejemplo, qué forma tiene, cuál es su tamaño, cuál es su densidad, cuál es su... En fin, muchas propiedades, ¿vale? Podemos hacerlo así o podemos directamente pasarle la shape, la forma que queremos que tenga. Por ejemplo, quiero que mi body tenga forma rectangular o forma circular. O quiero darle incluso los píxeles que debe tener o quiero darle los vértices que debe tener. Y pasarle simplemente la densidad. Francamente, puesto que lo único que queremos es crear una caja pequeñita, vamos a usar shape directamente. Así que vamos a decir que nuestro mini yo va a ser una caja rectangular. Y eso se hace utilizando... Polygon Shape, ¿vale? Para decirle que tiene que tener una forma poligonal. Si creásemos un círculo, por ejemplo, Polygon no nos serviría, porque los círculos son cuerpos especiales, necesitan su propio Circle eh, Shape. Pero, por ejemplo, para un polígono, pues nos basta con Polygon Shape. Minio Shape es New Polygon Shape. Y ahora le tenemos que decir las dimensiones que queremos que tenga nuestra forma, por ejemplo, con setas box, ¿vale? Aquí le decimos el ancho y el alto que queremos que tenga nuestro mini yo. Y ahora diréis, oh, vale, vamos a ver, quiero que ocupe 80 píxeles de ancho por 80 píxeles de alto, ¿vale? Pues 80, 80, error, ¿vale? ¿Por qué? Porque setas box, al igual que el resto de box 2D, funcionan en metros. No podéis simplemente pedirle que os cree un body de 80 metros de altura, eso es más alto que algunos edificios de viviendas, no tiene mucha lógica. Sería algo chila, prácticamente. Vamos a trabajar en metros, así que tenemos que utilizar algo que sea más realista, porque ya no solo por el tema de que no sea realista tener uno, un cuerpo de 80 metros, es que las físicas se van a romper con objetos muy altos, tenemos que ser realistas. ¿Cuánto puede medir mini yo de altura? Honestamente no me lo he planteado, porque no existe en el mundo real, pero bueno, vamos a darle una dimensión de 0,5 metros o de un metro. Un metro está bien. Vale, ya es una señora caja, pero no está mal. Diréis, esto es muy pequeño, no pasa nada, lo que tenemos que hacer es escalar, ¿vale? Ya veremos cómo se hace, no os preocupéis por eso, pero ser realistas, ¿vale? Os repito esto porque al principio siempre es un error que comete mucha gente, intenta crear cuerpos de 300 píxeles de altura y se dan, no se dan cuenta que eso no son píxeles, son metros, y lo que están haciendo es crear un cuerpo de 300 metros de altura y eso es más grande que, que incluso algunos rascacielos, no tiene mucha lógica. Una vez que tenemos la, la shape creada, lo que hacemos es simplemente crear la fixture, usando el body para tal propósito. Create fixture, usando la shape y usando una densidad que, por ejemplo, va a ser 1, porque tampoco hay que decirle nada más. Y ahora sí, esto es importante. Una vez que hemos terminado de utilizar la shape, por aquí ya tenemos el cuerpo creado, tenemos que hacerle un dispose y no tenemos que conservar la, la shape más adelante porque ya la tenemos usada, así que simplemente le voy a hacer un dispose aquí mismo en el show y ya está. Y bueno, con esto ya lo tenemos creado. Vamos a ver nuestro fixture en acción y nuestro body en acción. Qué emoción, ¿no? ¡Ay, qué pequeño! No se le ve. Vale, vamos a ver por qué no se le ve. Nosotros estamos creando una cámara que tiene 640 píxeles de alto por 480 píxeles de alto. O 640 por 360. Ahora mismo no recuerdo lo que es, pero en definitiva son muchos, muchos píxeles. Y nuestro cuerpo es muy pequeño en este caso, así que no nos basta con pasarle aquí algo tan grande como 640, no, no, vamos a pasarle algo pequeño, 